Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série de tutos pour commencer notre premier stream. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie vidéo, mais pas la partie vidéo de l'écran, plutôt la partie vidéo de la caméra. Donc je vais vous présenter et vous montrer différents moyens de filmer. On peut filmer avec une caméra comme la Logitech C920, mais on peut aussi filmer avec des solutions beaucoup moins chères, voire gratuites. Donc c'est ce que je vais vous présenter durant cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, je vous laisse me retrouver sur twitch.tv slash yt ainsi que sur mon Discord, mes réseaux sociaux qui sont en description. On parle de caméra juste après le générique, à tout de suite Donc si vous voulez une solution, on va dire, la plus connue et la plus réputée, vous pouvez avoir donc du coup la C920 de chez Logitech sur Amazon. Elle est actuellement en promotion à 96 euros au lieu de 110 euros. Donc ça fait 12,95 euros de promotion. C'est quand même 12,95 euros de promotion. Donc si vous comptiez l'acheter, je vous conseille de l'acheter maintenant, vu qu'elle est en promotion, ou d'attendre de meilleures promotions, ça c'est à vous de voir et à vous de gérer. Sachez que cette caméra, c'est vraiment une valeur sûre, donc si vous comptez acheter une caméra pour vos streams, ou pour tout simplement faire de la visioconférence, je vous la conseille fortement, elle est vraiment vraiment bien, et la promotion peut éventuellement déclencher l'achat, mais après, c'est pas non plus la meilleure promotion du monde. Donc ça, c'est pour la première solution, la solution la plus efficace et la plus facile, vu qu'on a juste à acheter la caméra, on la reçoit, on la branche, on a quelques réglages à faire que je vous montrerai en vidéo sur la prochaine vidéo, mais sinon, la caméra est déjà prête à l'emploi, il n'a rien à faire, pas de logiciel, pas de rien du tout. Donc c'est vraiment simple, mais il y a des solutions quand même un peu plus complexes, mais pas tant que ça non plus, et pour beaucoup, beaucoup moins cher. Donc la deuxième solution, c'est tout simplement d'utiliser son téléphone pour filmer. Alors c'est moins pratique et de moins bonne qualité. Après, ça dépend aussi de votre téléphone. C'est sûr que si vous avez le dernier iPhone qui sont quand même réputés pour euh, la qualité vidéo, normalement, la qualité vidéo sera largement supérieure. Après, je dis normalement parce que ça passe par un logiciel qui, lui, alors c'est pas le but du logiciel, mais en tout cas, ça détériore la qualité. Euh, par exemple, mon téléphone peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Euh, une bonne 4K, pas une 4K médiocre. Mais si je passe par le logiciel et que je mets 4K à 60 FPS, la qualité est vraiment dégradée par rapport à la qualité de base de mon téléphone. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage sur ce point. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir vraiment dépasser les 1080. Après, je parle pour Android et pour le téléphone que j'ai actuellement. Mais je pense et j'imagine que iOS, c'est quand même bien différent et que l'iPhone, normalement, ça sera de meilleure qualité, en tout cas pour la vidéo. Donc la deuxième solution, je vais vous présenter du coup le logiciel. Le logiciel se prénomme iVCam. Le lien est comme d'habitude dans la description. Donc iVCam, qu'est-ce que c'est C'est le logiciel que j'utilise actuellement, je vais vous le présenter juste après. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous allez sur le site iVCam, vous téléchargez pour votre plateforme. Donc cette application est uniquement disponible sur Windows, mais elle est sur l'App Store, donc vous pouvez télécharger euh, sur votre iPhone, mais vous ne pouvez pas l'utiliser sur votre Mac. Donc ça c'est peut-être un peu un point négatif, mais quand on stream on utilise rarement un Mac, et donc euh, ça devrait aller normalement pour ce point. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que le téléphone se connecte soit par votre Wi-Fi, soit par votre câble. Moi actuellement j'utilise par câble, parce que par la Wi-Fi c'est très saccadé, même si j'ai une très bonne Wi-Fi. La Wi-Fi est quand même assez saccadée, surtout quand on envoie du 1080p 60fps, donc c'est quand même moins bien, donc je vous conseille fortement par câble, quitte à acheter peut-être un câble de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, enfin ça dépend de votre distance, mais en tout cas, acheter un câble, ça sera beaucoup mieux, et c'est évidemment le câble euh, USB vers USB-C ou Lightning de votre téléphone, donc iPhone ou Android. Donc pour télécharger le logiciel, vous avez juste ici sur X64, vous cliquez, et là, bah, vous l'enregistrez par exemple sur votre bureau, hop, ça met quelques secondes, et après, vous allez ouvrir le fichier, vous mettez oui, ensuite, vous sélectionnez, vous sélectionnez pardon, votre langue, donc vous pouvez mettre espagnol, anglais, français, vous faites comme vous voulez, moi je mets français, après vous faites ok, vous faites suivant, 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 moi je ne vais pas le faire, parce que sinon ma caméra va bugger, et je vais devoir relancer le record. Donc une fois que c'est installé, vous aurez le logo, euh, IVCAM, donc vous pouvez taper IVCAM pour l'avoir, vous faites du coup ouvrir, et là vous allez arriver normalement sur une page pour se connecter et rechercher les appareils. Donc soit votre appareil se connecte directement via la Wi-Fi s'il est Wi-Fi, mais si vous le faites passer par câble, il faut savoir que euh, il faut activer le débogage USB dans les paramètres du téléphone dans option de développement. Si vous ne savez pas comment faire pour activer le débogage USB sur votre appareil, je peux vous aider sur mon serveur Discord ou directement dans les commentaires. Donc pensez bien à mettre un petit message et je vous répondrai très très rapidement. 
Donc une fois le téléphone connecté via la Wi-Fi ou par le câble, vous allez arriver sur une interface où du coup vous allez avoir le retour de votre caméra. Donc il y a différentes icônes en bas à droite, il y a l'icône photo pour faire bah, un cliché instantané. Donc par exemple si je fais hop une photo, la photo s'enregistre automatiquement avec un petit son un peu dégueulasse. Donc soit vous la gardez, soit vous la supprimez, évidemment moi je vais la supprimer vu que c'était un test. Ce que vous pouvez faire aussi c'est enregistrer. Donc hop, j'enregistre par-dessus euh, l'enregistrement. Donc là, j'enregistre juste ma caméra, pas tout mon écran avec mes overlays, etc. Et pour arrêter, je fais juste ici et c'est enregistré. Donc après, je peux évidemment donc, le supprimer ou le garder. Mais surtout, il y a une touche de raccourci. Donc regardez bien, là, c'est CTRL R et là, c'est CTRL T pour faire rapidement et pas être obligé de passer par l'interface pour après revenir et coupé ou enfin c'est très compliqué donc pensez bien à regarder le raccourci et surtout apprendre le raccourci donc ensuite il y a le logo paramètres pour faire des réglages donc on peut faire des réglages au niveau de l'exposition de l'iso de l'autofocus pour faire donc un autofocus ou un focus manuel moi je vous conseille de laisser cocher à eux et balance des blancs automatique mais par contre de décocher l'autofocus et faire un focus manuel donc pour faire un focus manuel c'est très simple donc vous décochez la case vous fermez et vous cliquez bah, là où vous voulez faire votre focus et ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, bah, vu que je suis ici, je vais vous montrer un petit truc cool que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Si vous faites un zoom avec votre molette, et bien tout simplement, ça va zoomer dans l'image ou au contraire dézoomer. Donc ça, c'est assez pratique pour euh, faire des zooms ou des dézooms. Après, on s'en sert pas non plus tous les jours, mais c'est quand même pratique. Si vous voulez un peu grandir dans l'image, évidemment, vous perdez en qualité. Donc on continue avec les paramètres de l'exposition, etc. Vous pouvez activer votre flash. Hop, ça défonce les yeux, c'est un plaisir. Vous pouvez également activer l'embellissement. Donc pour embellir votre image, je trouve ça littéralement dégueulasse. Mais vous pouvez, en tout cas. Vous pouvez également enlever le retournement ou le mettre. Et euh, de pareil, donc horizontalement ou verticalement. Sachez que ces options sont très pratiques. Par exemple, actuellement, mon téléphone... Euh, c'est verrouillé pendant l'enregistrement, donc j'ai dû le déverrouiller et recommencer la petite partie d'enregistrement. Et du coup, mon téléphone ne s'est pas, pas calculé qu'il était à l'envers. Donc du coup, lui, il s'est mis comme ceci. Mais évidemment, je ne peux pas filmer comme ceci. Vous voyez bien que c'est quand même logique. C'est quand même compliqué de filmer comme ça. Et puis, il n'y euh, a aucun intérêt. C'est même très perturbant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné et re-retourné. Donc si votre téléphone ne détecte pas la rotation automatique, vous avez cette, ce petit outil pour corriger la rotation automatique ou au contraire, euh, bah, changer de sens de caméra. Voilà, vous, vous pouvez totalement. Moi, je préfère comme ça. Mais vous pouvez mettre dans l'autre sens ou même comme ça si vous préférez. Ça ne sert à rien, mais on ne sait jamais. Si vous en servez, en tout cas, ça peut être pratique. Donc ensuite, vous pouvez changer de caméra. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça va filmer un mur. Ce n'est pas forcément très intéressant. Mais en tout cas, vous pouvez. Et surtout, ça, c'est très important et très utile. Vous pouvez éteindre l'écran de votre téléphone pendant que vous l'utilisez. Ce qui fait que vous allez économiser beaucoup d'énergie. Et surtout, votre téléphone ne va pas se décharger. Car vu que votre téléphone est branché en câble à votre PC, ça va le recharger en même temps qu'il va se vider. Mais vu qu'il est en veille, il va se vider de quelques pourcents en 3 heures, 4 heures de live. J'ai déjà fait des tests. Il est après du 2% en 4 heures de live. Donc, c'est vraiment rien. Et du coup, bah, clairement, verrouillez votre écran. Comme ça, ça ne fera pas chauffer votre appareil en plus. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Donc, vous allez aller dans Paramètres. Et là, vous allez pouvoir régler plein, plein de choses. Donc, vous allez pouvoir régler l'orientation vidéo, portrait, paysage, la qualité vidéo, donc 1900 par 1080 ou même de la 4K. Le logiciel ne prend pas encore en charge la 8K, après ça ne sert à rien, mais peut-être que ça peut vous être utile. En tout cas, il ne prend pas pour l'instant en charge la 8K et la 4K à, euh, à 60 FPS, oui, donc c'est bon. Mais sachez que la qualité est vraiment euh, médiocre comparé à quand vous filmez juste avec l'application photo de votre téléphone. Donc c'est un peu dommage, mais euh, enfin, ça ne sert pas vraiment à grand chose de filmer en 4K avec son téléphone. Donc ensuite, vous pouvez régler vos FPS. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis à 30 et pas à 60 juste après. Ensuite, qualité vidéo, bas, moyen ou haut. Évidemment, plus c'est haut, plus ça prend des performances. Le format vidéo, moi j'ai fait quelques tests et c'est celui-là qui est le mieux et qui prend le moins de performances. Donc je vous conseille de mettre celui-là et euh, de faire des tests juste après ou faire des tests directement. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, pour moi, c'est celui-là le mieux. Ensuite, dispositif d'enregistrement, eh bien vous mettez votre téléphone portable ou alors votre micro. Donc par exemple, je peux mettre mon Bird UM1 pour que quand j'enregistre via le bouton, eh bien ça enregistre également mon audio de mon micro. Donc comme ça, je n'ai pas besoin de faire au montage le recalage. En plus, c'est quasiment impossible. Donc euh, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, je vous conseille de faire ça si vous comptez enregistrer par-dessus juste votre caméra. Donc ensuite, vous pouvez aller dans divers. Et dans divers, vous pouvez donc activer ou désactiver l'exécution au démarrage. Moi, je désactive. Afficher l'animation de connexion en attente, c'est ce que vous avez vu au début en lançant l'application. 
générer des traces, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, donc j'ai désactivé parce que j'ai pas vu de différence. Et par contre, j'ai activé le décodage matériel parce que le décodage matériel s'avère plus efficace et surtout il utilise moins de performance que si je décochais le, déco le décodage matériel. Ensuite, donc vous pouvez évidemment choisir la technologie pour le décodage matériel. Moi, je mets par défaut le rendu vidéo, c'est la même chose par défaut, sachant que euh, VR, VMR 7 ou VMR 9 consomme plus ou moins de, de performance à votre processeur. Donc faites bien la différence, faites des tests et regardez après ce qui consomme le plus ou ce qui consomme le moins et mettez évidemment ce qui consomme le moins. Donc ensuite le dossier de sauvegarde des médias, donc moi je ne l'ai pas changé par défaut, c'est dans vidéo il est cam, mais vous pouvez mettre dans un dossier spécifique. Moi je ne m'en sers pas, donc pour l'instant euh, je n'ai pas changé, mais évidemment vous pouvez changer en appuyant sur les trois petits points et en sélectionnant dans votre PC. Ensuite vous pouvez changer le nom de votre appareil, donc moi j'ai mis le nom de mon téléphone pour savoir du coup quel téléphone j'utilise si j'utilise plusieurs téléphones évidemment je ne le fais pas mais c'est juste un, un petit un petit moyen de, de me rappeler que c'est bien mon, mon poco f2 pro qui est branché et pas autre chose et du coup si c'est autre chose évidemment ça ne marchera pas parce que je n'ai pas d'autres caméras donc maintenant que ces petits tirs il a chauffé je vous laisse faire appliquer donc une fois que c'est appliqué c'est le bouton est grisé vous pouvez mettre ok et là vous pouvez fermer ivcam comme ça ça utilise moins de performance mais ivcam est toujours actif comme vous pouvez le voir parce que je l'utilise actuellement donc ça c'est plutôt cool, c'est même très très cool. Donc pensez bien à le fermer, comme ça ça vous économise beaucoup beaucoup de performance. Ensuite, dernière application qui va du coup compléter euh, IVCAM, c'est une application qui est vraiment très très cool. Donc je vous laisse taper XSplit sur euh, internet, je vous mets le lien en description. Allez sur le site de XSplit, et là, euh, ce n'est pas XSplit que je vais vous faire installer. XSplit, qu'est-ce que c'est C'est comme euh, OBS et Streamlabs OBS. Moi ce que je vais vous faire installer, c'est dans Produits, et XSplit VCAM. XSplit VCAM, en fait, c'est comparable à Nvidia Broadcast. Évidemment, c'est moins bien parce que Nvidia sont quand même bien au-dessus, mais en tout cas, c'est comparable à ce type de logiciel parce que c'est la même, euh, c'est le même principe. C'est moins bien fait, mais c'est le même principe. Donc, je vous présente, je vous mets la petite vidéo comme ça, vous allez comprendre à quoi ça sert. Puis après, je vais vous montrer euh, vraiment à quoi ça sert. Donc, hop, on désactive le son. Donc, iVCAM, euh, XSplit, pardon, VCAM 2.0, qu'est-ce que c'est C'est un petit logiciel qui vous permet euh, de, alors je vous montrer, hop, de changer le fond d'arrière-plan de votre caméra sur plusieurs logiciels, donc sur XSplit, sur OBS, sur Streamlabs OBS, sur vos visioconférences, Zoom, Skype, etc. Vous pouvez euh, utiliser les images pré-téléchargées ou téléchargées depuis euh, votre ordinateur si vous avez installé des fichiers. Vous pouvez également mettre des vidéos YouTube en fond, donc ça, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a même pas le son, mais bon, et pourquoi pas, hein, pourquoi pas donc on voyait juste là, donc voilà, YouTube vidéo, vous mettez le lien ad et là ça met du coup la petite vidéo en fond. Vous pouvez également jouer sur les contrastes, donc ça c'est bon, c'est pas forcément le plus intéressant vu que c'est quand même pas hyper bien fait, mais vous pouvez quand même le faire. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est vraiment euh, s'il le montre, évidemment il ne le montre pas, enfin il le montre mais c'est pas ce que je voulais vraiment vous montrer, déjà c'est gratuit. Alors ça, c'est déjà très très bien parce que ce n'est pas un logiciel à payer. Donc en fait, ce logiciel va servir de fond vert. Il va simuler un fond vert. Donc vous enlevez l'arrière-plan euh, derrière vous. Et il peut aussi vous mettre du flou d'arrière-plan. Donc pour donner un effet de profondeur, ça peut être vraiment intéressant. Surtout si on n'a pas de fond vert ou qu'on n'a pas de caméra avec la possibilité de mettre un flou d'arrière-plan. Par exemple, mon téléphone depuis Vicam ne permet pas de faire ça. Donc c'est assez dommage. Mais en tout cas, avec ce logiciel, on peut le faire. Donc je vous mets le lien en description. Vous cliquez sur « Télécharger Vcam ». Une fois que c'est téléchargé, donc vous l'enregistrez sur votre bureau. Là, ça va mettre un peu plus de temps parce que le logiciel est quand même un peu plus lourd. Pendant que le chargement se fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas louper la suite de cette série de vidéos de tuto. Donc une fois le téléchargement fini, je vous laisse donc ouvrir le fichier, faire suivant, suivant, enfin oui, suivant, 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 installer, ouvrir ensuite le logiciel. Donc moi, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc voilà. Hop, donc là j'ai déjà mis du flou derrière plan mais je vais l'enlever. Donc là, vous arrivez, quand vous allez arriver, vous allez arriver là-dessus. Vous mettez du coup Poco F2 Pro ou IVCAM si vous n'avez pas renommé votre caméra. Donc en fait, c'est le nom que votre caméra vous lui avez donné tout à l'heure. Donc là, vous voyez que c'est la qualité originale et vous pouvez évidemment donc activer du flou derrière plan plus ou moins fort. Mais vous voyez par exemple que eh bien, euh, le, mon micro étant sur moi, enfin étant à la même distance que mon épaule, euh, le logiciel ne fait pas la différence et du coup laisse le micro. Donc si vous voulez enlever votre micro, il va falloir l'écarter, hop, pour plus qu'il soit en, en contact avec vous, et du coup bah, désactiver et réactiver la, le petit logiciel, mais comme vous voyez, des fois ça marche et des fois ça marche pas, donc c'est un peu, un peu comme le logiciel il veut, c'est un peu capricieux, mais 
De toute façon, personne n'utilise le flou d'arrière-plan à 100%, mais je vais vous montrer pourquoi c'est un problème juste après. En tout cas, vous pouvez mettre par exemple bah, à 11, comme j'avais tout à l'heure, qui est quand même très correct, et du coup, vous avez un petit flou d'arrière-plan. Donc après, la valeur, c'est comme vous préférez, c'est vous qui choisissez, ça je ne vous l'impose pas, parce que de toute façon, c'est par rapport à vos goûts. Donc après, vous avez les quatre images qui sont déjà fournies de base, donc la forêt, il y a des bâtiments, euh, il y a un salon, pourquoi pas, et il y a euh, un autre salon. Bon, si vous n'avez pas assez de, de salon, vous pouvez faire ça. Et ici, vous pouvez ajouter un arrière-plan, donc vidéo YouTube, page web, photo, unschlab, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est un catalogue photo, euh, et fichier multimédia. Il est possible que vous ayez une sorte de filigrane sur le, la caméra, avec écrit donc XSplit Vcam, XSplit Vcam, enfin plein de fois XSplit Vcam, c'est parce que vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez vous connecter juste ici, donc en haut à gauche, et dans, donc à la place de déconnexion, il y aura écrit connecté. Et après, vous vous connectez via votre compte Twitch, YouTube, le compte XSplit, si vous en avez un. Enfin voilà, vous vous connectez via n'importe quel compte, ça c'est pas très important. Donc en tout cas, ça vous enlève le filigrane assez dérangeant et qui est vraiment pas pro. Donc comme ça, au moins c'est fait, vous n'avez pas besoin de payer. Donc ensuite, vous avez la dernière option qui est supprimée. Donc ça, c'est tout simplement enlever l'arrière-plan. Mais euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le micro, ben, vu qu'il est... À moitié sur moi et à moitié dehors, ça l'enlève à moitié. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le mettre bien ici. Hop, attendez, tac. Il faut bien enlever de soi. Donc, évidemment, là, le son va être un peu décalé. Relancer. Et là, ça marche ou ça marche pas. Donc, là, ça va marcher. Donc, vous avez un peu de chance que des fois, ça marche pas. Et donc, du coup, là, on voit que mon arrière-plan a été enlevé. Alors, il a été enlevé à moitié parce que là, en haut, il y a un peu un bout de ma chaise. Si je me décale, vous voyez qu'il y a ma chaise et ça l'enlève pas vraiment. Voilà, donc vous voyez ma chaise. Là, du coup, maintenant, vous voyez mon micro. Enfin, voilà, donc faut, en fait, il ne faut pas trop bouger. Une fois que vous êtes calé, vous vous arrêtez de bouger. Et ça marche parfaitement. Alors, évidemment, du coup, ça ne sert à rien de ne pas bouger. Hein. Personne ne, ne bouge pas pendant 3 heures de live ou de vidéo YouTube d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que le, le logiciel n'était pas forcément très bien fini. Mais c'est un logiciel gratuit. Donc bon, est-ce qu'on lui en demande vraiment beaucoup Oui, quand on voit qu'il y a une vidéo à côté avec leur logiciel, oui, euh, je vais vous le présenter juste après. Oui, forcément, on en demande beaucoup. Donc euh, bon, là c'est un peu une déception, mais je vais vous montrer pourquoi moi j'utilise XSplit Vcam et pourquoi je n'utilise pas euh, Nvidia Broadcast. Évidemment, il y a un gros point euh, négatif pour Nvidia Broadcast qui fait que je préfère XSplit. Donc juste avant de vous parler de l'autre logiciel, donc Nvidia Broadcast, donc du coup je vais vous montrer comment ajouter une caméra sur Streamlabs OBS et OBS, c'est le même principe. Donc c'est très très simple, vous faites plus juste ici, dans ajouter une nouvelle source, vous cherchez une source qui pourrait peut-être être la bonne, donc par exemple dispositif de capture vidéo, donc il y a écrit webcam intégré, webcam logitech, capture, carte de capture, donc elle gâteau, donc ça c'est pour mettre par exemple l'image de sa PS4 sur son PC. Donc une fois que vous avez choisi, vous faites ajouter une source, donc faites ajouter plutôt une nouvelle source, ajouter une source, donc vous pouvez la renommer évidemment, donc vous mettez XSplit Vcam et non votre euh, autre caméra, donc là Poco Web 2 Pro c'est ma caméra, je vous décale. Poco F2 Pro, c'est ma caméra euh, IVCAM. Donc moi, je mets XSplit. Ensuite, paramètres, vous pouvez mettre personnalisé. 1280 par 720. Débit d'image identique. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, là, pour l'instant, je me laisse en paramètres par défaut. Euh, donc les couleurs, moi, je mets en 709 parce que mes paramètres sont 709. Partiel, parce que sinon, les noirs ne sont pas noirs. Comme vous pouvez voir, là, hop, là, c'est gris. Et là, c'est noir. Donc du coup, c'est beaucoup mieux de mettre en noir parce que bah, le noir, c'est censé être noir quand même. Vous faites terminer. Et donc là, normalement, la caméra apparaît, mais évidemment, il y a quelques bugs des fois. Donc voilà, en fait, le petit problème, c'est que ça met du temps à arriver. C'est un peu pénible, mais bon, c'est pas bien grave non plus. Donc hop, je mets ma caméra par-dessus l'autre, comme ça, vous n'avez qu'une caméra. Donc il n'y a pas mon overlay, mais c'est pas bien grave. Donc du coup, une fois que vous avez activé votre caméra, vous pouvez la grossir, la rétrécir, la, euh, la rogner aussi. Donc pour la rogner, c'est-à-dire enlever un peut-être un peu à droite ou peut-être un peu à gauche, vous faites clic droit, filtre, ajouter un filtre. Et là, ça va marcher comme les filtres pour l'audio. Donc, vous allez faire rogner, ajouter une bordure, terminer. Et là, vous pouvez du coup donc décaler. Et par exemple, si vous voulez enlever à droite, vous mettez par exemple 80 et ça va enlever à droite. Vous pouvez aussi mettre 200 et là, ça va enlever plus. Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, sachez que c'est possible de rogner sa caméra et son, donc, du coup, son dispositif de, de capture vidéo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour choisir quelle solution vous préférez entre acheter une caméra à 96 euros ou acheter... Euh, un téléphone que normalement vous avez déjà et prendre deux logiciels, un gratuit, l'autre gratuit. Ce que j'ai oublié de préciser par rapport à IVCAM, c'est que IVCAM est gratuit un certain temps. Après ce temps, je crois que c'est 30 jours. 
euh, vous avez donc du coup euh, moins de fonctionnalités, mais quand je dis moins de fonctionnalités, c'est-à-dire que vous êtes limité en qualité vidéo, vous êtes limité à du 640p, c'est-à-dire une qualité dégueulasse, donc euh, en fait vous allez être obligé de payer le logiciel, vous ne pouvez pas le craquer, j'ai déjà essayé, je ne vous cache pas, donc vous ne pouvez pas le craquer parce que c'est un achat dans l'application, donc que ce soit avec le Keypatcher pour ceux qui connaissent, ou d'autres logiciels, en tout cas je n'ai pas trouvé de solution, donc je ne pense pas que ce soit possible. Donc ce que vous avez à faire, c'est payer, je crois que c'est 6 euros ou 9 euros pour un an, donc c'est vraiment pas très cher comparé à une caméra à 96 euros que vous allez peut-être garder 4 ans, 5 ans. Alors évidemment, ce genre de caméra, vous allez la changer dans pas trop longtemps, parce que vous allez peut-être vouloir une qualité bien supérieure ou autre, donc peut-être laissez-vous de l'argent de côté pour acheter une bonne caméra, et en attendant mettez 8 euros par an, pour avoir une caméra quand même très correcte. Donc voilà, donc après c'est à vous de choisir. Alors évidemment, il y a quand même un point négatif d'avoir une solution à 8 euros, c'est que ça prend des ressources. Donc moi, ça me prend 10% du processeur. Donc IVK me prend 10% du processeur, alors qu'une caméra classique branchée par USB ne prend pas euh, de performance par rapport au processeur. Donc c'est quand même 10%. Donc c'est euh, si vous avez un bon processeur, c'est bon. Si vous n'avez pas un bon processeur, je vous conseille pas de passer par cette technique. Déjà parce que la qualité du coup sera réduite, parce que ça passe évidemment par les performances de votre appareil. Et également parce que ça, vous allez saturer votre processeur très rapidement et c'est vraiment déconseillé. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer le logiciel Nvidia Broadcast. Alors je vais vous le montrer sans vous le montrer. C'est-à-dire que euh, je vais peut-être enlever ma caméra. Oui, on va enlever la, la... Je vais enlever ma caméra d'abord. Hop, on enlève la caméra. Parfait. Donc du coup, je vais vous montrer le logiciel de NVIDIA. Donc NVIDIA Broadcast. Donc c'est un logiciel très, très, très efficace, développé par NVIDIA. Donc NVIDIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cartes graphiques, entre autres. Hein. Ils font évidemment plein de logiciels, mais en tout cas, c'est en grosse majorité des cartes graphiques. Donc je vais vous montrer la petite vidéo vraiment qui, moi, m'a vraiment convaincu pour le coup. Donc là, je vous mets le son. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. I've asked my girlfriend to join me with a blow dryer here. And that distracting sound makes it very hard to understand what I'm saying. But when I turn on noise removal in NVIDIA broadcast, you find that it's completely gone. And that, that, that blow dryer is still going. Make sure you work on your aim. I always recommend to stand still when you're shooting. And you should definitely learn the call outs for each map. And there it is. First up, we have the ability to blur your background, which you may notice that I need because I have a very cluttered and messy room. But when I turn this background blur feature on, all of a sudden I get this really classy effect. Or, I can actually replace the background altogether. And now I'm playing with a green screen effect without actually having to have one at home. Now sometimes when I'm video conferencing or doing a just chatting stream, I want to zoom in to get a more personal connection with the audience. But the problem is I bounce around so much, it's easy for my head to get out of frame. With the auto frame feature, it's like having your own personal cameraman that follows you wherever you go. So if, for example, I wanted to reach over and grab my cool Valorant hat and show it to everybody, it follows me every step of the way. I just find Nvidia broadcast to be really exciting as both a streamer and Donc voilà la petite vidéo de présentation du logiciel, je pense que du coup vous avez compris que le logiciel est quand même bien plus complet et bien plus efficace. Par contre, il y a un point négatif, je sais pas si vous avez repéré. Euh, je sais pas non plus s'il l'a dit, je crois pas qu'il l'a dit. En gros, ce logiciel est uniquement disponible pour les cartes graphiques Nvidia RTX. C'est un peu dommage. Par contre, si euh, ce qui vous intéresse c'est uniquement le côté microphone d'enlever les bruits de fond, si vous avez des bruits de fond comme un aspirateur ou autre, euh, le logiciel juste de microphone est disponible, je vous mets le lien directement en description, le logiciel de microphone est disponible également pour les GTX et RTX du coup, donc ça a été porté euh, après de la part de Nvidia sur les GTX, mais pour l'instant, si, si seulement le côté caméra vous intéresse, c'est uniquement sur les RTX, donc c'est pour ça que je n'ai pas ce logiciel, parce que je n'ai pas la chance d'avoir une RTX, que ce soit une 2060 ou une 3090, donc euh, pour l'instant je ne peux pas l'utiliser, mais en tout cas sachez que ce logiciel est quand même bien plus efficace, bien plus complet, et il est également gratuit, donc je vous laisse l'essayer, je vous laisse l'essayer, et votre avis m'intéressait énormément, si vous avez des petits tests à m'envoyer ou autre, pour que je puisse voir vraiment la différence hors pub et hors vidéo YouTube, vraiment de, de on va dire de particulier à particulier, euh, ça peut être vraiment cool, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos, vos petites vidéos, avec ce logiciel, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Quitte à ce que je les passe évidemment avec votre accord dans la prochaine vidéo pour montrer un peu euh, aux gens ce que ça donne Nvidia Broadcast euh, hors pub, hors vidéo YouTube, vraiment de, 
de personnes particulières, particuliers, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc maintenant vous avez toutes les cartes en main pour choisir la solution qui vous intéresse le plus, entre une solution à 96 euros avec des performances quand même réduites euh, au niveau du processeur, ou alors euh, une solution à 8 euros par an, mais avec 10% de processeur qui l'utilise. Après, vous pouvez utiliser aussi en complément les logiciels comme XSplit ou Nvidia Broadcast pour mettre du flou d'arrière-plan, simuler un fond vert, mettre des images en fond, des vidéos. Enfin, voilà. Après, c'est selon vos goûts. Sachez en tout cas que entre XSplit et Nvidia, Nvidia est quand même supérieur au niveau des fonctions. Euh, vous avez pu le voir hein, par rapport à la caméra qui zoome, mais quand on bouge la tête, ça bouge en même temps que nous. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, il y a quand même plus de fonctions pour un logiciel qui est au même prix, c'est-à-dire gratuit. Euh, donc du coup, moi, je vous conseille plutôt Nvidia. Mais si nous, ici, vous n'avez pas de carte graphique RTX, euh, je vous conseille du coup XSplit. Sachez également que XSplit utilise votre processeur pour faire le traitement du flou d'arrière-plan ou du, de la simulation de fond vert. Alors que Nvidia Broadcast utilise votre carte graphique et votre processeur est utilisé à moins de 1%. Donc c'est vraiment euh, quasiment rien et votre carte graphique est utilisée à 2% sur en tout cas des RTX, je n'ai plus exactement la RTX en tête, mais en tout cas sur une des RTX euh, de série 2000, vous avez euh, environ euh, 5% de processeurs utilisés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite également une bonne année car cette vidéo est la dernière vidéo de cette année, elle sortira le 31 décembre. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, ciao ciao